下山了，找了一个餐馆。这两天没好好吃饭，今天叫了几个菜，好好的犒劳一下自己吧。喝点热水吧，太冷了。能看到这个水的温度吗？往上冒热气，说明这个气温很低。我今天一白天哈就冻脚，就被一句昆明四季如春给骗了。我穿拖鞋这一天哈，就像在上海过冬天一样，就是那种冻脚感，动手动脚啊，倒没有那么寒冷。就是你看我这次出行哈，带的最后一件衣服就是这个衣服，没有再比它厚了，所以冷。要是有羽绒服的话，早晚的话我会选择穿羽绒服。下山的感觉真好啊。真暖和，好幸福的感觉，喝点热水。我这个脚都冻了痒了，小脚趾都痒了，就像、呃、在寒冷的地方冻过之后长冻疮那种感觉，就这个左边小脚趾凉了一天一天。馆里面空调不能用，还是阴面的房间，所以他这个还穿的那种塑料拖鞋，好冻脚啊！都上来了，饿了，这么大一碗，肯定要打包了。到时候，看我的水煮肉片，好大一盘呀，菜真实惠。下了山之后，只要不在宾馆里面吃什么都实惠。我吃了啊，蔬菜很多。菜心也上来了，好大一盘菜心呢！不要吃饭了。叫的三个菜，还有一个汤，茄子，水煮牛肉，然后这个菜心，得吃点蔬菜了，鱼大桶饭，还有一个汤。谢、啊，哇，这这把我撑死今天，我今天晚上得吃到半夜。没想到下了山之后，这盘子这么大。嗯，谢谢。我们来点汤吧，这么大的碗，先喝点汤，暖暖身子。还全是蛋呢，真实惠的菜。哎。困境当中总有一些希望。我开始吃了啊！终于吃上暖和实惠、热腾腾的饭菜了先把不能打包的先吃了，就比如这个番茄蛋汤。之后把能打包的打包回去，比如饭呢，青菜是不能打包的，隔夜菜不能吃。我今天晚上就吃番茄蛋，还有青菜，好实惠啊！我觉得老天好眷顾我、啊。嗯，你见过一个人？点了这几大盆菜，黑灯瞎火的，在山脚下这么吃的吗？<笑>吃的眼睛都花了。这一看就是，我已经饿好几顿了。这、就是对自己下手要狠一点。就这样子。我现在一边吃的水煮肉片，一边想，我等一下该怎么回去呢
，你们看到了吧？外面天已经漆黑一片了，而且我往山上走，距离是非常远的。嗯，大概有一公里半吧，将近一公里半的样子。我就这么……哎，你好，你们要不要去过几处大风？就这么漆黑一片的，而且我过的那条路哈都没有人，在想怎么回去呢。他愁心的事儿太多了。这两个屁股呢？别说我胆小，你们，怪不得你们，你们敢走那种路，吃饱了下去就跑。我很不要脸的把水煮肉片里的肉和豆芽吃光了，因为它菜量太大了，所以我只能选择性的吃，我就不打算打包了。但是其他剩的是。呃，莴笋的叶子，莴笋叶子生了也不能吃，都吃的差不多了，饭一口没动，就喝了点番茄汤，然后青菜吃了小半盘，我还再继续吃一吃，把那个这份没动的茄子打包了，和米饭打包了，明天早上做早餐。哎，撑瞎眼睛了，快。好了，我已经酒足饭饱了，这个茄子我们打包，这个水煮肉片不要了。这个青菜我只能吃到这里了，吃了一半，我快把自己吃成充心绿了。番茄汤把里面的蛋吃光了，哎，以前从来都不吃蛋的，这是人在外面了，吃不到蛋，所以把蛋挑光了。再喝一口汤，嗯，饭打包，我们的格瓦斯带走。啊，这个打就行了，那这个打了我这个桶子就不要了，谢谢啊。哎，这小弟弟特别好，他们给我打了一盒热的饭，然后还给我拿了筷子。我说把茄子也打包，这一桶我们也吃不完，就不要了。这个米饭一口都没动。啊，谢谢、啊。这是我明天早上的早餐。我用我的筷子给他拨一下，不嫌弃我自己。好，谢谢。不用客气。嗯。他给我拿了一双筷子，想的真周到。这盒子要付你钱吗？这盒子要付你钱吗？那就谢谢了啊！给我拿个小袋子。对，老板人也好。非常感谢，谢谢。来吧，咱们再见啊！哎，谢谢。老板，再见啊！再见，嗯。妹，这里人很好的，特别那是小弟弟，呃，特别好，也不说什么，一会儿给我端这端那的。嗯，这个附近有一个卖烧烤的，我们吃过吗？我再来个二十串吧，一定要吃饱。明天中午什么时候吃饭还不一定呢，到哪里还不一定呢。然后是不是一个陌生的地方，能不能把自己安顿好还不一定呢。所以我去弄个串儿去。弄完串之后，我们撒腿就往回跑。现在已经晚上八点多了。